আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা হাজির হয়েছি মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামের জনপ্রিয় প্রোগ্রামের অ্যাপ্লিকেশন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আজকে ভিডিওতে দেখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হোম অপশনে সবগুলো কাজ প্রত্যেকটা কাজ স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা দেখব আজকে তো চলুন শুরু করি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে কোনো একটা অপশন पेज खुलब खोलारे से लिखब लेखार पर आप देखो जो ऊपर जो अपशनगुल आफिसर लोगोटा देव आर मध्य आज नि नतून पेज खोला तपर ओपेन ओपेन हे नतून को आगे सेव कृत भिडियोगा बैर सेव अपन हो संरक्षण करा कंट्रोल एस शर्टकाट তারপরে ছাই ব্যাস হচ্ছে আমার এই লেখাগুলি আছে লেখার পরে কোনো কিছু পরিবর্তন করলাম পরিবর্তন করার পরে আর আগেরটাও থাকবে পরবর্তীতে নতুন করে আবার সে ব্যাস করলে সেভ হয়ে যাবে যেমন টিউটোরিয়াল ওয়ান টিউটোরিয়াল আছে টিউটোরিয়াল ওয়ান দিলাম তাহলে সে ব্যাস তাহলে পুনরায় সেভ হয়ে গেল এটা হচ্ছে সে ব্যাসের কাজ তারপরে হচ্ছে আপনার প্রিন্ট প্রিন্ট লেখার শেষ কমপ্লিট কমপ্লিট করার পরে আমরা প্রিন্ট কন্ট্রোল পি চাপ দেবো শর্টকাট কন্ট্রোল পি তারপরে প্রিন্টটা সিলেক্ট করে प्रिंट दी पर जेको कि आसपर हे प्रिपेयर हमारे पेजटा कि भाव रखब से सेंट सेंट पैटर्न सेंटर क्या हे जो डकुमेंट मेल करब ना कि फैक्स फैक्स पाठ जेको जगह पाठान जो सेंट तर पब्लिश ब्लगे पब्लिश करते डकुमेंट मैनेजमेंट सार्वरे पब्लिश करते जेको जगह पब्लिश करते पब्लिश अपशन तपर क्लोज क्लोज हो उडोज क्लोज करारे जाहक एन चले चले जाल जे अपन होम होम क्षूल देखो तो प्रथम देखते होमे कार्ट कफि पेस्ट फर्मेट प्रिंटार क्लीपोर्ड ये कटार प्रथम देखते देखते तो कार्ट अपन इनएक्टिव आदि को सिलेक्ट करी तेल एक्टिव हो जाए सिलेक्ट करार पर कार्टर चाप दी पर जेटुक लेखा सिलेक्ट कर सबटुकू फिटे जाए काटल काटार पर यह आर जो पार्सवर्ड जेखने रखब जेखने पेस्ट करते जो दरकार पड़े तो हमें जेखने काटसर रखब से रेखे पेस्टे चाप दी पर पेस्ट हो जाए अर्थात वोटुकु आगे जेटुक काट कर एक जगह से जगह मुव हो गल तपर हमार कपि कपि सेम जेटुकु हमें कपि कपि को एक जगह थी अन्य जगह नहीं जाब एक जगह अन्न जगह दरकार से क्षेत्र में कपि के चाप देव सिलेक्ट करारे कपि करारे जेखने वाले प्रयोजन आज जी एखे दरकार है सपोज एखे दरकार ये कार्सर रेखे पेस्टे चाप दिल पेस्ट हो गल ये चले आसल लेखाटुकू तर देख कार्ड कपि पेस्ट तपर हे फर्मेट पेंटर फर्मेट पेंटर का लेखाटुकू बड़ो कर लड़ो करारे बड़ो करारे हमें फर्मेट पेंटारे चाप दिल चाप देवर पर जेखने जेटुकु सिलेक्ट करब ओटुकु एर मत हो जाए बड़ो हो जाए अथवा जो छोटो कर नहीं प्रयोजन अनुजाई कलर जो चेन्ज कर नहीं सरकम करारे फर्मेट पेंटारे जो डबल क्लिक कर लेना चेन्ज हो जाए क्लिपबोर्डर का हमें जो कफि करी पेस्ट करी अथवा काट करी काट करारे ये थको जमन एटुकु काट काट कर लम काट कर ले काट कर लम काट करार साथे साथ ही जगहटुकु ये तुम्हारे काट करा जो अपन से आटुकु जो पेस्ट करते चाहिए आर पेस्ट करते आटुकु कपि कर लम कपि कर ले जमन कपि डेट चले आसने यहाँ के बाद जेखने नहीं जाब कार नहीं जाने चाप दी पर हमारे कपि हो जाए काट कपि पेस्टर क्षटा इखान क्लिपबोर्ड थे बुझते कपि कर लखने प्रयोजन हल हमारे इटा তাহলে এটাতে চাপ দিলে এটাও আমার কপি হয়ে যাবে তাহলে ক্লিপবোর্ডের কাজটা বুঝল তারপরে হচ্ছে এবার আসি ফ্রন্টের অপশন যেটুকু আছে ফ্রন্টের অপশনগুলি দেখব তো প্রথমেই টাইমস নিউ রোমান দেখতেছি ফন্ট অর্থাৎ যেটুকু ফন্ট আমরা পরিবর্তন করব ফন্ট পরিবর্তন করার জন্য এই অপশনটা এখানে হচ্ছে পরিবর্তন করার পরে সিলেক্ট করার পরে আমরা যে অপশনগুলো ইংলিশ যে ইয়েগুলো আছে 
এগুলোর মধ্যে নিয়ে কাটশট নিয়ে গেলেই দেখবো যে আমাদের ফন্টগুলো পরিবর্তন হচ্ছে তো আমার যেটা প্রয়োজন বা যেটা পছন্দ সেটাতে ক্লিক করলেই আমার ফন্টটা পরিবর্তন হয়ে যাবে এখানে দেখতেছি ইংলিশ ফন্ট পরিবর্তন হচ্ছে আবার যদি আমরা বাংলা ফন্ট পরিবর্তন করতে চাই তাহলে কিন্তু বাংলার যে অপশনগুলো আছে এখানে বাংলা যে লেখাগুলি আছে এগুলো লিখলেই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এ ছিল এটা তারপরে তারপরে এটা হচ্ছে আপনার ফন্ট সাইজ এটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ এই যে দেখেন যেটুকু সিলেক্ট করছে সিলেক্ট করা লেখাটুকু ছোটো হচ্ছে বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ এর মধ্যে থেকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি লিখে দিলে হবে এখানে যদি ফন্ট সাইজ সাপোজ মনে করেন এখানে আট বাহাত্তর পর্যন্ত আছে আমার আশি দরকার বা নব্বই দরকার পঁচানব্বই দরকার পঁচানব্বই লিখে এন্টার দিলাম আমার ফন্ট সাইজটা ঠিক পঁচানব্বই সাইজ হয়ে গেছে তারপরে আছে আপনার ফন্ট সাইজ বড় করা বা ছোটো করা এক এক করে এতে চাপ দিলে পরে আপনার ফন্ট আস্তে আস্তে যে ও সিলেক্ট করে নিতে হবে সরি সিলেক্ট করে নিয়ে যেটুকু বড় করবেন বড় করতে পারবেন এক এক করে আবার এটাতে চাপ দিলে আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে আসবে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ফর্মেটিং যতগুলো ফর্মেট করছি অর্থাৎ লেখার পরে যদি এখানে সাজানো গোছানো যা কিছু করা হয় এরপরে যদি আমরা যেমন এখানে বড় করছি ছোট করছি এটুকু যদি ফর্মেট ক্লিয়ার ফর্মেট করি তাহলে পূর্বের মতো হয়ে যাবে নর্মালি ওপেন করার পরে যে যেভাবে লিখবো সেটুকু সেভাবে হয়ে যাবে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আপনার বোল্ড করা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে বোল্ডে চাপ দিলে বিতে চাপ দিলে বোল্ড হয়ে যাবে এটার শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল বি শর্টকাট কন্ট্রোল বি তারপরে হচ্ছে আই কন্ট্রোল শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল আই এটা হচ্ছে আপনার ইটালিক করা লেখাগুলি বাঁকানো করা যদি প্রয়োজন হয় ইটালিক করে রাখবো না হলে আবার চাপ দিলে আন ইটালিক হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আন্ডারলাইন শর্টকাট কন্ট্রোল ইউ আন্ডারলাইনে চাপ দিলে পরে লেখাগুলি নিজ দিয়ে একটা দাগ হবে বা আন্ডারলাইন হবে তারপরে এখানে একটা ক্লোজ ইয়ে চিহ্ন আছে ইয়ে চিহ্ন আছে এটা হচ্ছে আবার অপশনটা কতটুকু দিব কোন আন্ডারলাইনটা আমরা নেব সেটা চুজ করা এখান থেকে আন্ডারলাইনের কালারটা আমরা চুজ করে নিতে পারি আন্ডারলাইনের কালারটাও আমরা নিজেদের পছন্দ মতো নিতে পারি তারপরে হচ্ছে আপনার আন্ডারলাইনটা তুলে দিই নেওয়ার পরে এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রিক থ্রো লেখার মাঝখানে দাগ দেওয়া লেখার মাঝখানে দাগ দিলাম আবার চাপ দিলে দাগটা উঠে যাবে এটা হচ্ছে সুপার স্কিপ সাব স্কিপ সুপার স্কিপ সাব স্কিপ যেমন এই আইটা যদি আমরা ছোটো করতে চাই তাহলে সাব স্কিপে চাপ দিলে আইসটা ছোটো হয়ে গেল এই আইটাকে যদি আমরা বড় করতে চাই সাব স্কিপে চাপ দিলে বড় বলতে উপরে তুলে দিতে চাই তাহলে সাব স্কিপে সুপার স্কিপে চাপ দিলে উপরে উঠে যাবে উপরে চলে আসছে এটা এটাই হচ্ছে সুপার স্কিপ সাব স্কিপের কাজ छोट हाथ अक्षर हो जाए सबग बड़ हाथ अक्षर हो जाए অটোমেটিক্যালি তারপরে হচ্ছে ক্যাপিটাল ইজ ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের অক্ষর হবে তারপরে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল ইজ ইচ ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ছোট প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে তারপরে ছোট হাতে টুকলো তার মানে সবগুলো প্রথম অক্ষর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের হবে বাকিগুলো বড় হাতের অক্ষর থাকবে তারপরে হচ্ছে নিলাম সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ অর্থাৎ টেক্সট হাইলাইট কালার আমি যে লেখাটা লিখছি লেখার নিচ দিয়ে লেখাটা পরিবর্তন হবে লেখার নিচ দিয়ে কালারটা পরিবর্তন হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমার ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করে নিলাম তারপরে এটা হচ্ছে আপনার ফন্ট কালার ফন্ট কালার ফন্টের কালারটা পরিবর্তন করে নেওয়া এই যে ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে এখানে মোর কালার থেকে আরও কালার যে ইচ্ছা মতো কালার দিতে দিতে পারবো আমাদের পছন্দ মতো কালার এখান থেকে দিতে পারবো তারপরে হচ্ছে আপনার ফন্টের আরও কিছু কাজ আছে 
এখানে শর্টকাটে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে তার বাইরেও কিছু কাজ আছে শর্টকাটের অপশনগুলো ভিতরে আছে কিন্তু বাইরে কিছু কাজ আছে আপনার এই যে স্ট্রিক এটা তো দেখলাম এখানে মাঝখান থেকে দাগ দেওয়া এই আপনার এখানে আছে তারপর আছে ডাবল স্ট্রিকটা ওইখানে নাই ডাবল স্ট্রিক দুইটা দাগ দেওয়া সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট আপনার দেখেছি শ্যাডোটা ওইখানে নাই শ্যাডোটা হচ্ছে আপনার লেখাটার যদি আমরা একটা লেখা বড় করে দেখি যেমন এই এই লেখাটা বড় করতাম বড় করার পরে শ্যাডো দিলে আমরা বুঝতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন একটা একটু বড় করলাম বড় করার পরে ফ্রন্ট শ্যাডো তো চাপ দিই চাপ দিলে পরে দেখবো যে লেখাটা আমাদের এই যে একটা ভাসমান দেখা নিজে একটা শ্যাডো হয়েছে তা আবার এটা যদি তারপরে অপশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে শ্যাডোর কাজ তারপরে হচ্ছে আউটলাইন দেখাটা এই যে আউটলাইন হয়ে যাবে এখানে প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছেন তারপরে এম্বোস করা তারপর গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্মল ক্যাপস অল ক্যাপস হেডেন এই অপশনগুলো এখানে আছে আন্ডারলাইন তো দেখেছি আমরা আগে অটোমেটিক কালার আন্ডারলাইনের কালার দেখেছি ফন্ট স্টাইল দেখেছি সাইজ দেখেছি ক্যারেক্টার স্পেসিং দেখেছি তো এই ছিল ফন্ডের কাজ এরপরে আসছে আসি আমরা তারপরের অপশনে পরের অপশনগুলি ছিল এখানে আপনার প্রথমটা হচ্ছে বুলেট সিলেক্ট করার পরে যে কোনো কিছু সিলেক্ট করবো সিলেক্ট সিলেক্ট করার পরে বুলেট যদি প্রয়োজন হয় এখানে আমাদের বুলেট নাম্বার দেওয়া আছে অক্ষর সংখ্যা দেওয়া আছে চিহ্ন দেওয়া আছে যেটা আমাদের ইচ্ছা এই যে আমরা বুলেট দিয়ে নিতে পারতেছি প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে প্রত্যেকটি লাইনের শুরুতে প্রত্যেকটি ইয়ের শুরুতে এখানে যে বুলেটগুলো দেওয়া আছে এছাড়াও আমাদের আরও ডুবুল বুলেট আছে এখানে ভিতরে ইচ্ছা মতো দেওয়া যাবে স্যাম্বল যে কোনো স্যাম্বল বের করে দেওয়া যাবে যে কোনো চিহ্ন দেওয়া যাবে দিলে হচ্ছে চিহ্ন স্যাম্বল আকারে দেওয়া যাবে তারপরে হচ্ছে বুলেট আকারে দিলাম দিলাম তারপরে হচ্ছে বুলেটগুলি এভাবেই দেওয়া যাবে তারপরে হচ্ছে নাম্বার প্রত্যেকটা লাইনে নাম্বার দিতে পারি আমরা এখানে নাম্বার এক ওয়ান টু থ্রি আছে এখানে ওয়ান টু থ্রি বানান করে লেখা আছে এই যে এখানে এ বি সি ডি দেওয়া আছে রোমান সংখ্যা দেওয়া আছে ইচ্ছা মতো এসে সাজিয়ে নিতে পারি প্রত্যেকটা লাইনের নাম্বার দিতে পারি নাম্বারিং হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে কারেন্ট লিস্ট লিস্ট করতে পারি আমরা কতগুলো লাইন আছে কতগুলো ইয়ে আছে হিডিং আছে প্রত্যেকটা হিডিংয়ের শুরুতে আমরা নাম্বারিং করতে পারি হচ্ছে নাম্বার এর কাছে তারপরে এটা হচ্ছে আপনার লেখাগুলি এক বাম পাশে মার্জিনে থেকে তা শুরু করা বা বাম দিকে সরাই নিয়ে আসা এখন এটা হচ্ছে ডান দিকে সরাই নিয়ে যাওয়া দেখতে পাচ্ছেন লেখাটা সরতেছে এরকম এই দুটো ডান দিকে এবং বাম দিকে মুভ করানোর জন্য এটা হচ্ছে আপনার অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট লেফট অর্থাৎ বাম দিক থেকে কার্স কার্সর রাখার পরে বাম দিক থেকে লেখা শুরু হবে যেমন এখানে আমার কার্সরটা রাখলাম কার্সরটা রাখি এখানে যেমন যেমন আমার তারপরে পরে হচ্ছে মাঝখান থেকে লেখা বাম দিকে সরে আসবে যেমন আমার বাংলা এভাবে করে তারপরে একটা হচ্ছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট লেখার যে কোনো লেখার শুরুর থেকে ডান দিক থেকে শুরু হবে বাম দিকে চলে যাবে আর মাঝখানে সবার শেষে যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে লেখাগুলি সমানভাবে হবে এই পাশে বাম পাশের বাম পাশের মার্জিন থেকে ডান পাশের মার্জিন সমভাবে হবে এটা হচ্ছে
জাস্টিস তারপর প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের কাজ হচ্ছে এখানে লেফট অ্যালাইনমেন্ট এই অপশনগুলো যেগুলো শর্টকাটে দেওয়া আছে এগুলোই ভিতরে দেওয়া আছে অল্প কিছু বেশি দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে আপনার বেশি দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে লাইনের স্পেসটা দেওয়া আছে এখানে ছোটো বড় বা ডিফল্ট করে দিয়ে মাল্টিপল করে দিয়ে এখানে আমরা ইচ্ছা মতো বসিয়ে দিতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যে কোনো একটা দিয়ে এন্টার চাপ দিলে আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আপনি করে নিতে পারেন এরপরে হচ্ছে লেখাটুকু আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে শেডিং অর্থাৎ লেখার নিচ দিয়ে শেড দেওয়া কি কালার দেব সে কালার অনেকটাই অনেকটাই টেক্সট হাইলাইট কালারের মতো শেডিং দেওয়া লেখার নিচ দিয়ে শেড দেওয়া তারপরে হচ্ছে মূলত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এটা হচ্ছে বর্ডার দেওয়া চারপাশে বা টেবিল তৈরি করা আমাদের এই অনুযায়ী আমাদের কাস্টরটা যেখানে থাকবে কাস্টরের নিচ দিয়ে একটা বর্ডার হবে যেমন এখানে কোনো ইয়া নাই এখানে কাস্টার এরপর একটুকু সিলেক্ট করে নিলাম এখান থেকে বোটম বর্ডার এটা হচ্ছে চাপ দিলে নিচ দিয়ে একটা বর্ডার হবে তারপরে হচ্ছে আপনার এটুকু সিলেক্ট করা থাকুক তারপরে রাইটে টপ বর্ডার টপে বর্ডার হয়ে গেল লেফট বর্ডার বর্ডার লেফটে বর্ডার হয়ে গেল তারপরে রাইট বর্ডার রাইটে বর্ডার হয়ে গেল এরকম প্রত্যেকটা সাইডে বর্ডার দিতে পারি অথবা আউট সাইড চারপাশে বর্ডার দিতে পারি অল বর্ডার দিতে পারি প্রত্যেকটা লাইনের মাঝে বর্ডার হয়ে গেল অথবা আপনার টেক্সট বর্ডার চারপাশে বর্ডার হয়ে গেল এভাবে দিতে পারি হরাইজেন্টাল দিতে পারি এভাবে করে দিতে পারি তারপর তাছাড়াও আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী টেক্সট বর্ডার বা ড্র টেবিল ড্র টেবিলে চাপ দিয়ে আমাদের ইচ্ছা মতো বর্ডার আমাদের ইচ্ছা মতো টেবিল আট করে নিতে পারি যেমন আমার এখানে একটা টেবিল দরকার মাঝখানে একটা টেবিল দরকার আমি এখানে টেবিল ক্রিয়েট করে নিতে পারি যেমন এখানে ড্র টেবিলে চাপ দিয়ে এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো একটা টেবিল করে নিতে পারি এখানে কয়টা কলম কয়টা র লাগবে সেটা আমি আমার ইচ্ছা মতো করে নিতে পারি কয়টা ছোট কয়টা বড় বা ছোট বড় করে নিলেও নিতে পারি আমরা তারপরে এই পাশে যেগুলো আছে এগুলো মূলত ফন্ডের যে স্টাইল স্টাইলগুলো যেমন খুব একটা প্রয়োজন না গুরুত্বপূর্ণ ওগুলো দেখানো হয়ে গেছে এই পাশে তারপরে হচ্ছে আপনার ফাইন্ড ফাইন্ডের কাজ হচ্ছে আপনার কাস্টারটা যেখানে থাকবে আমরা পূর্বের মতো পেরিয়ে নিয়ে আসি তো ফাইন্ডের কাজ হচ্ছে এখানে যে কোনো একটা অক্ষর যে কোনো একটা ওয়ার্ড আপনার খুঁজে বের করব যেমন সি এখানে সি দেওয়া আছে আমরা সি খুঁজে বের করি সি प्रथम प्रथम रिप्लेस करते রিপ্লেস রিপ্লেস এই সব দিলে পরে এখানে সাপোজ সি ছিল আমরা সিটেই ধরি সি জায়গায় আমরা এ করব যদি এ করি তাহলে প্রথম সিটা ধরে ফেলছে এবং রিপ্লেস যদি করি রিপ্লেস এই সব দিলে সিটা এ হয়ে যাবে তারপরেটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে নিচ্ছে সে রিপ্লেস করলে রিপ্লেস হয়ে যাবে আর যদি আমার ডকুমেন্টে যদি হাজার হাজার এটা একই জিনিস পরিবর্তন করতে হয় প্রত্যেকটা খুঁজে খুঁজে একটা একটা গুরু করতে অনেক সময় লাগবে যার কারণে আর রিপ্লেস অল চাপ দিলে পরে যতগুলো সি আছে সবগুলো সি এ হয়ে যাবে এই ছিল মজার জিনিস আর একটা জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সবার শেষে দিচ্ছি আমরা যেরকম যে বাংলা ফন্ট ইংরেজি ফন্টে লেখার যে সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে প্রথমে সফটওয়্যারে এখানে আমরা সাধারণত বাংলা লেখা লিখি 
এবং ইংলিশ লিখি ইংলিশ লেখার জন্য টাইমস নিউ রোমান ব্যবহার করতে হয় একটা ওয়ার্ড মাইক্রোসফট অফ ওয়ার্ড ওপেন করার পরে স্বাভাবিকভাবে টাইমস নিউ রোমান সিলেক্ট করে নিয়ে যা কিছু লেখলে হবে যেরকম যেমন মাই নেম ইস জাহিদ হাসান আবার যদি আমি বাংলায় লিখতে চাই তাহলে এখানে সুতুনি এম জে সিলেক্ট করে নিয়ে সুতুনি এম জে সিলেক্ট করে নিয়ে কন্ট্রোল অল্টার বি চাপ দিয়ে তারপরে আমি আমার মতো করে লিখতে পারবো আমার নাম ধন্যবাদ সবাইকে এ ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে